Bueno, pues nos acompaña hoy el presidente de la Unión Ganadera Regional, Elio Cerrato, eh, pues para hablar sobre un tema que es muy importante para la ciudad de San Luis Potosí, que es eh, la eh, posible puesta en operación del rastro llamado TIF, que tiene pues ya más de 10 años en construcción y que no ha sido utilizado. ¿A ustedes como ganaderos les interesa que entre ya en funcionamiento? Eh, definitivamente sí, por varias circunstancias. La, la, la principal que nosotros siempre hemos manejado, porque este, como tú bien lo dices, pues es un proyecto muy antiguo, estamos hablando de la administración de, de Octavio Pedrosa, que fue cuando se puso la primera piedra en aquel entonces, este, y con la expectativa de que la siguiente administración lo, lo, lo iba a abrir. Yo creo que la, la, la visión principal es que eh, la ciudadanía tenga la confianza de que puede comer carne potosina con los mejores estándares de calidad de sacrificio, que en este caso sería el rastro TIF. Por eso les interesa, ¿el actual rastro no reúne ya las condiciones de operación? Eh, las condiciones normales que hoy en día todavía las, las, las solicita, vamos, la COEPRIS, que de alguna manera es quien regula el, eh, las cuestiones sanitarias, sí las, sí las reúne actualmente. Lo que no reúne es las condiciones TIF, porque ese rastro es muy antiguo, y no fue creado con las condiciones TIF. ¿Qué es lo que pasa en el mercado? San Luis Potosí ha crecido muchísimo de 15 años para acá. Lógico, también ha crecido en, en, en servicios y, por supuesto, en tiendas de autoservicio. Las tiendas de autoservicio, generalmente, todos los productos cárnicos que venden son sacrificados en un rastro TIF. Entonces, de ahí nosotros, la carne que nosotros producimos, al momento de ir a, a un establecimiento, ya no lleva, no lleva las condiciones TIP. Es porque, decir, ustedes no pueden vender a, a los supermercados. No, so, no, no solamente al supermercado, porque entrar al, 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 ahora sí que entrar al mercado, el supermercado tampoco no es sencillo. Los supermercados, a mi punto de vista, siempre hemos eh, puesto algo ahí sobre, el, sobre el, la el telejuicio, el, el que los supermercados en México o las tiendas de servicio pues son un monopolio, ¿eh? monopolio que en, en, en otros países no los permiten entrar. ¿A qué voy con esto? Que para nosotros como productores eh, eh, locales, la ventanilla eh, o la puerta de, 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 de conducción al comercio siguen siendo las carnicerías de la esquina, que de ahí ya hay una... una, una desproporción entre que ellos sí pueden vender eh, carne TIF y la carnicería de la esquina no puede vender eh, carne TIF por el hecho de no tener un rastro TIF en San Luis Potosí. ¿Ustedes eh, qué opinan? ¿Por qué no ha entrado en funcionamiento ese rastro que iba a ser TIF? Mira, nosotros... ¿Qué ha faltado? Nos, yo, yo creo que lo principal, se ha manejado muchas veces la cuestión económica, pero yo creo que lo principal ha sido voluntad política, porque ese rastro TIF... Eh, como bien te lo dije hace rato, eh, eh, nació en la administración de Octavio Pedrosa y lamentablemente han, han pasado tantas administraciones. Eh, te pongo un ejemplo, cuando, cuando se nos presentó el, el, en aquel entonces, tengo presente, se nos presentó a la organización el, a conocer, se nos dio a conocer el proyecto del rastro TIP, valía 60 millones de pesos. Eh. Ahorita yo tengo entendido que van más de 120 millones de pesos gastados. Y lo más triste es que no está en operación. Creo yo, porque no, a lo menos nosotros no tenemos información de un dictamen profesional técnico que sea el que avale realmente cuáles son las, las necesidades y las carencias de esa infraestructura. Ahora, hay que recordar que un rastro de cualquier tipo no nace TIF. Se acredita TIF sobre el procedimiento de pero para que lo puedan acreditar TIF, definitivamente necesita tener las características y las calidades de los materiales que lo requieren. Te pongo un ejemplo, o sea, los rieles que tienen que ser de acero inoxidable, los ganchos sobre, sobre los cuales eh, se manejan las carnes son de acero inoxidable, son que el, el, el ganado, el momento, ante morten y post morten es manejado de una manera... Eh, muy cuidadosa, eh, 
eh, y sobre eso es lo que viene, vienen y acreditan si están cumpliendo con las normas para que sea acreditado a ti. Te pongo un ejemplo así. Si el, si el rastro lo abren en mes que entra, pues yo creo que en no menos de seis meses pudiera ser acreditado TIF sobre el proceso. Pero si ni siquiera lo abren, pues ese es Bueno, han anunciado las autoridades que ahora sí ya está próximo a abrir. ¿Les han dado a ustedes alguna fecha? No, 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 nosotros no nos han dado una fecha, pero también hay que decirlo. Autoridades anteriores también nos dijeron lo mismo. ¿eh? Yo creo que es cuestión, me queda claro que, que no es un problema de esta administración que ellos, nosotros, eh, las veces que hemos tenido reuniones con este y las anteriores administraciones, pues les hacemos ver que lo más complicado ya está hecho, la inversión gruesa ya está hecho, este, y lamentablemente son infraestructuras, primero, que son eh, de impuestos de los potosinos, esa es la principal, y segunda, pues es que si dijeran, no, hombre, definitivamente no lo vamos a abrir, pues esas instalaciones no se pueden convertir ni en escuela ni en, ni en hospital, que tanta necesidad tenemos en San Luis Potosí de este tipo de infraestructuras. ¿Qué quiero decirte con esto? Que forzosamente va a tener que ser rastro, rastro, TIF o no, va a ser rastro. En algún momento. En algún momento. Sin embargo, sí. esta administración le queda ya menos de un año. Así es. ¿Ustedes creen que es posible que se pueda reactivar? Yo el... creo que sí. Por, por lo que nosotros conocemos en, en el rastro, eh, Desconoce, eh, eh, lo que vimos es que no era mucho lo que, lo que se necesitaba para poderlo abrir. Hay que, no sé si ustedes estén informados, o sea, hace algunos años, no me acuerdo, también sufrieron un robo, que tampoco sabemos de qué estamos hablando, robo de equipo, que el equipo es, es, este, es caro. Entonces, eh, yo, yo creo que por supuesto que es cuestión de de, de eh, eh, una situación económica, pero yo creo que es más una situación de voluntad política para poder eh, abrir el, el rastro. ¿Hay confianza en que sea reactivado? Por... Sí, 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 tenemos por... confianza. Este, eh, se han mejorado mucho los procesos en el actual eh, rastro. Hay que, no sé si ustedes estén eh, enterados, yo creo que sí. El rastro hace un año estuvo cerrado por malas prácticas de de los productores, me queda claro, de algunos productores, eh, y, y también por eh, malas prácticas de que el rastro como administración no estaba pidiendo lo necesario para poder filtrar y no permitir que se metiera carne contaminada contra una sustancia que es prohibida, cosa que hoy en día, la verdad, hay que decirlo, los procesos y lo, lo que tienen ahorita en el rastro están muy cuidadosos de darle trazabilidad. Entonces, yo creo que sería muy acertado de la autoridad pues, que abra ese rastro, porque, repito, la inversión, la mayoría de la inversión ya está... Ya está, ya está Pero además el beneficio para usted sería que abriría los mercados de una manera considerable. Eh, que eh, pudiéramos estar en igual de condiciones de, de decirte que la carnicería de la esquina puede venderte una, car una carne de, de igual calidad contra una carne que vende una tienda de autoservicio. O sea, estaríamos en igualdad de, de, de condiciones en cuanto a la competencia. ¿Y en consecuencia eh, eh, impulsaría la producción? Eh, por supuesto, y, y, y bueno, impulsaría y le daría el, el, el plus de que el mercado de la carne potosina, pues cuando menos que se consuma con confianza y certeza, dentro de los mismos consumidores potosinos. ¿Habría para los consumidores también el beneficio por de supuesto, más calidad, de más supuesto. higiene? Sobre todo eso, más inocuidad. Hoy en día eh, los comercios o el comercio en general de los alimentos, no solamente de la carne, sino de los, aliment de los alimentos en general, las reglas, por ejemplo, para exportar cualquier producto, si algo existe en, 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 la, en las reglas, es la inocuidad. ¿eh? O sea, se fijan mucho en la inocuidad. Muy bien, pues te agradecemos mucho tu visita, Helios. Esperemos que pronto se ponga en servicio este nuevo rastro para beneficio de ustedes y de la población en general. Estoy a la orden. Yo soy Gilberto Gallegos, esto es Plano Informativo.